ஆக மொத்தத்தில் நம்மளுடைய தமிழக அரசாங்கம் ஒரு சோம்பேறி எதுவுமே செய்யலை ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்டர்டெயின்மெண்ட் பேஸ்டாக வந்து பல பேர் பல விதமான ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க எப்பெப்பெல்லாம் டிஎம்கேவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் எதிர்த்து நான் வீடியோஸ்லாம் போட்டேனோ அப்போ என்ன சொன்னாங்க ஏ இவ வந்து ஐயர் வீட்டு பொண்ணு பிஜேபிக்கு ஆதரவாக தான் இவ பேசுவா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க மதன் கௌரி அவர்களை வந்து நான் மீட் பண்ணேன் ஸோ நாங்கள் மீட் பண்ணி பேசும்போது மதன் கௌரி சொன்னது என்னென்னா வணக்கம் சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பல பேர் பல விதமான ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்க இந்த ஃபிலிம் பேஸ்டு சேனல் ஆரம்பி ஏன்னா உனக்கு இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் பல பேரை தெரியும் ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ்லாம் தெரியும் அவங்கள வச்சு நீ இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் தெரியும் அவங்கள வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஷோஸ்லாம் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா போகும் ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா கொடுத்தாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து பியூட்டி டிப்ஸ் பேஸ் மாதிரி பேஸ் ஒரு சேனல் ஆரம்பின்னாங்க இன்னும் பல பேர் வந்து இல்லை இல்லை உனக்கு வந்து குக்கரி ஷோஸ் நீ நிறையா பண்ணியிருக்க ஆயிரத்துக்கும் மேலே எபிசோட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் உனக்கு நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ குக்ரி பேஸ்டு சேனலாக ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லி என்டர்டெயின்மெண்ட் பேஸ்டாக வந்து பல பேர் பல விதமான ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் ஆரம்பிச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அது நல்லபடியாக போயிருந்திருக்கும் அதில் சந்தேகம் கிடையாது இருந்தாலும் என் மனசில் ஒரு விஷயம் தோணுச்சு இல்லை நம்ம ஆரம்பிக்க போகிற ஒரு சேனல் வந்து சேலஞ்சிங்காக இருக்கணும் சவால் நிறைந்ததாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சி ஆரம்பித்தது தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் பேஸ்டு எழுச்சி சேனல் இந்த எழுச்சி சேனல் நான் ஆரம்பிக்கும்போது ஆரம்பத்தில் நான் வீடியோஸ் போடும்போது பல விதமான ஆதரவுகள் பாராட்டுகள் விமர்சனங்கள் இதெல்லாம் வந்துச்சு இப்போ நான் வந்து ஏடிஎம்கேவை ஆதரிச்சு நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் டிஎம்கேல இருக்கிறவங்களாம் என்ன சொன்னாங்க இவ வந்து ஏடிஎம்கே ஆள் அவங்களுக்கு ஆதரவை தான் பேசுவா ஏன்னா அவங்களுக்காக இவ ஓட்டெல்லாம் கேட்டிருக்கிறா அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அதே சமயத்தில் நான் ஏடிஎம்கேவை எதிர்த்து நான் எப்பப்பெல்லாம் பேசினேனோ அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஏ இவ வந்து டிஎம்கே பொண்ணு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே சன் டிவியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காள் அதனால் அவங்களுக்கு ஆதரவாக தான் இவ பேசுவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க எப்பப்பெல்லாம் டிஎம்கேவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் எதிர்த்து நான் வீடியோஸ்லாம் போட்டேனோ அப்போ என்ன சொன்னாங்க ஏ இவ வந்து ஐயர் வீட்டு பொண்ணு பிஜேபிக்கு ஆதரவாக தான் இவ பேசுவா அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எப்பப்பெல்லாம் நான் பிஜேபி எதிர்த்து வீடியோஸ் போட்டேனோ அப்போல்லாம் என்ன மாதிரி சொன்னாங்க ஏ இவ வந்து கிறிஸ்டின் பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா மிஷினரியில் சேர்ந்துட்டா அப்படி மாதிரி பலவிதமான விமர்சனங்கள் எழுந்தது இதில் நான் வெறும் நல்ல விமர்சனங்களை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி நான் எழுச்சிய ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் தொடர்ச்சியாக வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் போக போக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாதத்துக்கு ரெண்டு வீடியோஸ் மாதத்துக்கு ஒரு வீடியோ அப்படின்னு ஆச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருந்தது ஷூட்டிங் போனோம் இதனால் என்னால் முழுமையாக எழுச்சியில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல இந்த சமயத்தில் தான் மூணு மாத மாதத்துக்கு முன்னாடி மதன் கௌரி அவர்களை வந்து நான் மீட் பண்ணேன் நாங்கள் வந்து ஒரு லஞ்சுக்காக மீட் பண்ணோம் மதன் கௌரி வந்து தமிழ் யூடியூப்லேயே ஒரு கிங் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நாங்கள் மீட் பண்ணி பேசும்போது மதன் கௌரி சொன்னது என்னென்னா சிஸ்டர் நான் யூடியூப் ஆரம்பித்த சமயத்தில் அப்போ தான் நீங்கள் எழுச்சி ஆரம்பிச்சிங்க அப்போ நினச்சேன் ஐயோ இவங்க யூடியூப்குள்ள வந்துட்டாங்களா போச்சு அப்போ எனக்கு வர சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாமே இந்த சிஸ்டருக்கு தான் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதே மாதிரி அவர் ஒரு அட்வைஸும் கொடுத்தார் என்னன்னு சொன்னார்னா சிஸ்டர் நீங்கள் டெய் டெய்லி வீடியோ போடுங்க அதுதான் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப பிரேக் எடுக்கிறீங்க அதை அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி கொடுத்தாரு அப்போ நினச்சேன் ஏன் நம்ம டெய்லி வீடியோ போடக்கூடாது எப்படியாவது முயற்சி பண்ணி டெய்லி ஒரு வீடியோ போட்டுடலாமே அப்படின்னு நினைக்கும்போது தான் அந்த சமயமாக பார்த்து இந்த கொரோனாவுக்கான ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்தது அப்போ நினச்சேன் இந்த வாய்ப்பை நம்ம மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்த கா அந்த நாள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக நாளுக்கு ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் எழுபத்தி எட்டு வீடியோஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கிறேன் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு முன்பு என்னுடைய எழுச்சி சேனலுக்கு எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்தாங்க ஆனால் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்த நாள்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய எழுச்சி யூடியூப்க்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆட் ஆகிருக்காங்க ஆக மொத்தத்தில் என்னுடைய எழுச்சி சேனலுக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஐடியாவை கொடுத்த மதன் கௌரிக்கு என்னுடைய நன்றி அதே மா
பண்ணுவீங்க விமர்சனம் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே இன்னும் சிறப்பாக அவங்க வேலை செய்யணும் செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசமாக தான் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய தமிழக அரசாங்கம் எல்லா துறையிலையும் சூப்பராக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது அவங்க கடினமாக உழைக்கிறாங்க ரொம்ப மெனக்கடுறாங்க சிறப்பாக செயல்படணும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனாலும் ஒரு சில துறைகளில் அவங்க வந்து அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் எது இதில் கேட்டிங்கன்னா வெளிப்படை தன்மை மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அந்த தகவல்களை உடனுக்குடன் வந்து மக்களுக்கு தெரிவிச்சிட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது வரைக்கும் அவங்க அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தாமல் இருக்கிறாங்க இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை நடத்தியிருந்தாங்கன்னாக்கா இந்த கொரோனா காலத்தில் இந்த கொரோனா மீட்பு பணிகளில் எதிர்கட்சிகளையும் சேர்த்து இவங்க கூட செயல்பட வைத்திருந்திருக்கலாம் ஆக மொத்தத்தில் நம்மளுடைய தமிழக அரசாங்கம் ஒரு சோம்பேறி எதுவுமே செய்யலை ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக யாருமே சொல்லவே மாட்டாங்க ஓகே இப்போ எங்க எடிட்டர் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் பெற்றோர்களின் கோரிக்கையிலும் நோய் தொற்றின் தற்போதைய போக்கின் கருத்தில் கொண்டு மாணவர்களை நோய் தொற்றிலிருந்து காக்க வருகின்ற பதினஞ்சாம் தேதி முதல் நடைபெற இருந்த பத்தாம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வுகளும் பதினொன்றாம் வகுப்புக்கான விடுபட்ட பாடங்களுக்கான தேர்வுகளும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களோட ஒரு வருஷ உழைப்பு சார் அதிகளா யோசிச்சு பாருங்க சார் ஒரு மாணவன் வந்து ஆண்டு முழுக்க கஷ்டப்பட்டு படிச்சு இதுக்காக தன்னோட என்டர்டைன்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே தியாகம் பண்ணிட்டு இதுக்காக படித்த மாணவனுக்கு நீங்க எப்படி சரங்கியாரம் கொடுப்பீங்க அப்புறம் இப்பெல்லாம் நோயோட குறைஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு தானே வந்துருக்கு நேற்றைய தினம் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு இந்த தினம் இருபத்தி அஞ்சு ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு இரண்டு மூன்று நாட்கள்ல குறைஞ்சிடும் படிப்படியா குறைஞ்சிடும் தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒரே நாளில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாக அதிகரிப்பு தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு யாருக்கும் இருப்பதாக இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம் மாநிலத்திலே இந்த நோய் வரவில்லை தமிழகத்தில் அந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இல்லை தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு வயது அதிகமாக இருந்தால் கூட அறுத்தப்பட வேண்டியதும் இல்லை அச்சப்பட கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் வேகமாக பரவி வருகிறது நோயினுடைய தாகத்தை தெரியாமலேயே தாகத்தை தெரியாமலேயே நோய் தாகம் வந்து மிக மிக முக்கியம் நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் உயிர்காக ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கு நீண்ட நாளாக கோரிக்கையாகவே இருக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் வலியுறுத்திட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது நிவாரணம் தொகை அறிவிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாலும் எனக்கு ஒண்ணு புரியலையே சிறப்பு ஊதியம் வழங்கணும்னு சொல்லி அவங்க ஒரு கோரிக்கை விடுக்கிறாங்க பணியே அதுதான் அவசர காலத்திற்கு தான் அந்த பணி அமர்த்தப்பட்டிருக்கு பணிபுரிஞ்சிட்டு ஊடகம் பத்திரிகை நன்றி வணக்கம்